。姚总，现在天都快黑了，要不然我们在这儿找点住了吧？不可能。可是车也快没有了。找加油站。哎，哎呦，这附近最近的加油站大约也要二十公里。等我们车开过去，说不定开到中途就没没油了。这。那儿有一家招待所，要不今天晚上我们就住那儿？我知道你在想什么。嗯，我是不可能回去道歉的。就剩一个杂物间了，刚收拾出来的，要不要？不会吧？就你们这儿，这么火？镇上全是粉丝，所有的宾馆都满了。东北的，那真的只有一家？就一家。可是我们一男一女住一间不太好。那不就拉倒了？不能拉倒，这、这、证件，带证件了吗？要我证件干嘛？我证件不是抵押在你那儿了吗？身份证，身份证，拿出来！你让我住这儿、嗯？我知道这儿条件不好。要是嫌这条件不好，那就别住了。不不不，不嫌弃，不嫌弃。你能不能不要这么娇气啊？作为一个成熟的男人，要能享受最好的，也得承受住最坏的。我不喜欢承受最坏的。那谁又喜欢呢？这不是一点办法都没有了吗？谁住就登记谁的证件，两个人住，两个人证件都要啊！啊，那我们今天，顾承泽，哼、嗯，我现在好饿，我怎么办呀？你有没有钱？我去买点东西吃。我车上不能吃东西。我现在只要能有东西吃，我站在外边吃我都愿意条，辣条，好有童年的回忆哦。嗯，童年的记忆。抱歉，我没有童年。那是，像你们这种有钱人肯定没吃过这个。来，尝一个。嗯，很香呢、啊。你要不吃，我就自己吃独食了。不要吗？哇塞！哇，我能不能冒死一下？试看。饿、呃、死我了。
不知道总裁吃了。我们总裁什么时候亏待过你？你就吃吧，啊，吃吧，别想。你又不懂，总裁对吃的那是最挑剔，原产地不明的，一概。哎，也不知道总裁昨天晚上有没有睡好，今天会不会来上班？你说他会去哪儿呢？除了自己家，就算是五星级酒店，他也只能够勉强入睡啊但是你自己跑进来的。我会来这种地方。我想起来了，事情是这样子的：昨天晚上下了非常大、非常大的雨，我担心你一个人在车里感冒生病，所以我就拜托前台大妈把你打晕了抬进来的。
没事儿吧你？哎，你的身体这个样子，是不是有什么难言之隐？别看我眼睛。别看我眼睛！为什么啊？喂，哎，不是为什么啊？哦，你现在连我雪亮的目光都不敢看了吗？你别胡说八道，还不是因为，因为你满嘴谎话。我一看你眼睛，我我眼睛快瞎了、呃。原来你是这么看我的。我既然那么糟糕，你昨天晚上干嘛还要跑过来找我？还一副可怜兮兮的样子。我可怜兮兮。你再说一早啊，顾少，有个人找您，已经等您两个小时了。两个小时？他是从昨天早上就来了吧？现在已经十一点半了，顾少。哦，哪儿啊？会议室。谁啊？他说他是韩氏企业总经理韩志鹏的太太。韩太太。顾景云，是。哎呀，你本人和照片几乎是一模一样。照片？啊，对，我有一张你的照片。你看。您怎么会拿到燕叔的资料啊？啊，我是李燕叔的妈妈。您不是韩君瑶的妈妈吗？哦，哎，我是韩君瑶的继母。